তো এবার আমরা দেখতেছি হচ্ছে বর্গ রিলেটেড সূত্রগুলি তো বর্গ রিলেটেড সূত্রগুলির প্রথম যে সূত্রটা অনেক ফেমাস একটা সূত্র এবং তোমরা সবাই জানো এবং আমি এই জিনিসটা আবার একটু তোমাদেরকে একটু বলতেছি সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এবং সূত্রটা হচ্ছে কেমন এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার তো এই সূত্রটা হচ্ছে তোমরা সবাই জানো তো এই সূত্রটা আমি একটু ডিফারেন্টভাবে তোমাদের একটু প্রমাণ করার চেষ্টা করতেছি খেয়াল করো তোমরা যে তোমরা তো জানো যে বর্গ এটা যদি একটা বর্গ হয় বর্গের বাহু যদি এ হয় হ্যাঁ তাহলে বলো তো এটা ক্ষেত্রফল কত এ স্কোয়ার রাইট তো এইবার তোমরা খেয়াল করো যদি আমরা একটা এমন একটা বর্গ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেই বর্গটা হচ্ছে এরকম বর্গ মানে কি চার বাহু সমান রাইট তো এখানে খেয়াল করো তো আমরা এই একটা বাহুকে দুই ভাগে ভাগ করে দিলাম বড় অংশটাকে বললাম হচ্ছে বি এবং ছোট অংশটাকে আমরা বললাম হচ্ছে এ ওকে তাহলে পুরা দৈর্ঘ্যটা কত এ প্লাস বি তাই তো একটা বাহুর মানে দৈর্ঘ্য কত হচ্ছে এ প্লাস বি তো খেয়াল করো আমরা এখানেও আবার বি অংশ কেটে নিলাম এবং এখানে যদি বি হয় তাহলে এই বর্গটা কতটুকু হবে বলো এটাও বি এটাও বি এটা কত হবে এটা হচ্ছে আমার একটা ভেতরে একটা বর্গ এবং সেই বর্গের প্রতিটা বাহু কত করে বি করে হচ্ছে রাইট এবং এতটুকু হচ্ছে এ তাহলে বলো তো এতটুকু যদি এ হয় এতটুকু কত হবে এতটুকু ডেফিনেটলি কি হবে এ হবে এবং এই দৈর্ঘ্যটা কতটুকু হবে এটা যদি বি হয় এটা অবশ্যই কি হবে বি হবে আচ্ছা তো এবার খেয়াল করো এটা যদি এ হয় এটাও এ এটা বি হলে এটাও বি এবং এতটুকু যেহেতু বি ধরছে এতটুকু কি হবে এ হবে তো এটা এ হলে এটাও এ এটাও এ তাহলে আমরা একটা কি করলাম আমরা একটা বর্গের ভেতরে বেসিক্যালি একটা বর্গ আর একটা বর্গ এবং দুইটা কি আয়ত দেখতে পাচ্ছি রাইট তো এবার খেয়াল করো এই যে আমার যে বর্গটা আছে সেই বর্গের এক একটা বাহু কত করে এ প্লাস বি এটা কত এ প্লাস বি এটার বাহু কত এ প্লাস বি এটার বাহু কত এ প্লাস বি তাহলে এই বর্গটার প্রতিটা বাহু কত করে এ প্লাস বি মানে প্রতিটা বাহু সমান যেমন ছিল এ এ এ এ তাই ক্ষেত্রফল কি ছিল এ স্কোয়ার তো এইবার বাহুর দৈর্ঘ্য যদি হয় তোমার এ প্লাস বি তাহলে ক্ষেত্রফল কত হবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এইবার এই বর্গটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার হচ্ছে তো তোমরা এবার খেয়াল করো যে এই যে ভেতরের যে এই এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের যে ক্ষেত্রফলটা হবে এটা কি এই চারটা ক্ষেত্রফলের যোগফলের সমান চারটা ক্ষেত্রফল যদি যোগফলের সমান হয় তাহলে আমাকে বলো যে এই বর্গটার ক্ষেত্রফল কত হবে তো এখানে আমরা খেয়াল করো এই ভেতরের যে বর্গটা সেটার প্রতিটা বাহুই কি বি তাই এটার ক্ষেত্রফল কত হবে এইটার ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে বি স্কোয়ার আচ্ছা এই বর্গটার কথা একটু খেয়াল করো এই বর্গের চারটা বাহুই কি এ তাহলে ক্ষেত্রফল কি হবে এ স্কোয়ার তো এটা হচ্ছে একটা আয়ত আর এটা হচ্ছে আরেকটা আয়ত আর আয়তের ক্ষেত্রফল এই সূত্র কি আয়তের ক্ষেত্রফল সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ তো এখানে দৈর্ঘ্য যদি তোমার হয় হচ্ছে বি আর প্রস্থ যদি হয় হচ্ছে এ তাহলে এটার ক্ষেত্রফল কত হবে এ বি এবং একইভাবে এটার ক্ষেত্রফল কত হবে বলো এ ইন্টু বি আচ্ছা এ বি তাহলে আমরা দেখতেছিলাম যে এই পুরো বর্গটার বড় বর্গটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সেটা অবশ্যই হবে এই চারটা চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফলের সমান তো চারটা চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল আমরা কি কি পাচ্ছি দেখো একটা পাচ্ছি হচ্ছে বি স্কোয়ার একটা পাচ্ছি হচ্ছে এ বি আরেকটা কি পাচ্ছি এ স্কোয়ার এবং আরেকটা কত পাচ্ছি এ বি আচ্ছা খেয়াল করো তাহলে আমরা দেখতেছি যে একটা ক্ষেত্রফল হচ্ছে তাহলে আমরা এই চারটা যোগ ফলে কি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সমান তো আমরা এটাকে কি লিখতে পারি আমরা কি লিখতে পারি হচ্ছে এ স্কোয়ারকে যদি আমরা আগে লিখি লিখলাম এখানে একটা এবি আর একটা এবি কত হবে টু এবি টু এবি এবং এখানে যে বি স্কোয়ার আছে সেটা আমরা লিখলাম হচ্ছে প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে আমরা কি দেখতেছি তাহলে আমরা দেখলাম যেটা সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এই কষ্ট দেখলাম এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার তো এই জিনিসটাকে আমরা যেটা নর্মালি যেটা জানি যে যেভাবে প্রুফ করতে হয় সেটা আমরা একটু খেয়াল করি সেটা কিরকম ছিল যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মানে মিন করে হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি তাই তো তো এবার আমরা কি করি দুটা টার্মকে আমরা কি করব গুণ করব তো দুটা টার্মকে আমরা কিভাবে গুণ করি দেখো এর সাথে এ গুণ করে কি হয় এ স্কোয়ার এর সাথে বি গুণ করে কি হয় 
क्षेत्रफल माइनसिंग सूत्र ख्याल करो तो स्कोर ठीक है ख्याल करो ए प्लस माइनस कथा कि लिखते बदले तो देखो बेरबो माइनस बाम पक्ष समान डान पक्ष समान ख्याल करो माइनसिंग 
सूत्र बनाते माइनस सूत्र बनाते करते माइनस प्रमाण कर समीकरण सूत्र असंख्यो सूत्र प्रमाण करब तो ख्याल करो की तो डान पक्ष जो करी डान पक्ष ख्याल करो स्कोर डान पक्ष पेलम टू ए स्कोर प्लस टू बी स्कोर तो टू कमन टू कमन टू इंटू ए स्कोर प्लस बी स्कोर उभयपक्ष भाग करते उभयोल समीकरण समीकरण जो कर एक नम्बर समीकरण दो नम्बर समीकरण जो करार माध्यम टू इंटू ए स्कोर प्लस बी स्कोर सूत्र पेलम ए स्कोर प्लस बी स्कोर सूत्र पे गेसि तो एबारे परवर्ती सूत्र प्रमाण करब से एक थे दुई वियोग कर माध्यम तो एक थे दुई वियोग करते तो एक क्या करी बोर्ड एक क्लिन कर फिली तेल तुम बुझते सहज है तुम्हारे तो ख्याल करो ये देखते एक थे दुई वियोग करते हैं तो एक थे जो दुई वियोग करते चाहिए सेम प्रसेस बाम पक्ष बाम पक्ष वियोग डान पक्ष डान पक्ष वियोग करते हैं तो करी एक नम्बर समीकरण टाबर एक लिखल ए स्कोर इक्स टू हे ए प्लस वि होल स्कोर इक्स टू हे ए स्कोर प्लस टू ए वि प्लस बी स्कोर और दुई नम्बर समीकरण तरह नीचे लिखी देखते कम है ख्याल करो ए माइनस वि होल स्कोर इक्स टू हे ए स्कोर माइनस टू ए वि प्लस बी स्कोर 
আচ্ছা একটা সমীকরণ থাকে একটা সমীকরণ বিয়োগ করার সিস্টেমটা কি সিস্টেমটা হচ্ছে আমরা জানি সেটা হচ্ছে বিয়োগ চিহ্ন চেঞ্জ করতে হয় তো এটা প্লাস ছিল এটা মাইনাস দিয়ে দিলাম প্লাস ছিল মাইনাস দিলাম মাইনাস ছিল প্লাস দিয়ে দিলাম প্লাস ছিল মাইনাস দিয়ে দিলাম তো আমরা একটা সমীকরণ থেকে একটা সমীকরণ বিয়োগ করতেছিলাম এটা হচ্ছে এক নম্বর এটা হচ্ছে দুই নম্বর তো খেয়াল করো তো এক নম্বর সমীকরণ থেকে দুই নম্বর সমীকরণ যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে দেখতে কেমন হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটা বামপক্ষের ব্যাপার এবং ডান পক্ষে দেখো কি হচ্ছে যে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে এবং প্লাস টু এবি সাথে আরেকটা প্লাস টু এবি কত হবে ফোর এবি এবং বেসিক্যালি এটা হচ্ছে এক অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা সূত্র এবং সূত্রের নাম এই সূত্রটা হচ্ছে ফোর এবির সূত্র তো ফোর এবির সূত্রটা আমাদের অসংখ্য জায়গায় কাজে লাগে তো ফোর এবি ইকুয়াস টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ফোর এবির মানটা দেখলাম তো ফোর এবির সূত্র থেকে আমরা আরও কিছু সূত্র বানাতে পারি কিসের সূত্র বানাতে পারি আমরা হচ্ছে এবির সূত্র বানাতে পারি কীভাবে বানাবো খেয়াল করো আমি ফোর এবিটাকে পাশে লিখলাম ফোর এবি ইকোয়াস টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটা তো আমাদের ফোর এবির সূত্র মাত্র প্রমাণ করলাম তো একটা কাজ করি উভয় পক্ষে আমরা ফোর দিয়ে ভাগ করে দিই ফোর দিয়ে ভাগ করলে দেখো কি হবে ফোর ইন্টু ফোর এবি যেটা ছিল সে ফোর এবিকে ফোর দিয়ে ভাগ করলাম এবং এই পাশেও কি করতে পারি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই হচ্ছে ফোর তো এই ফোর ফোর কাটাকাটি করে দিলাম এখানে থাকলো হচ্ছে এবি দেন আমরা কি করতে পারি দেন আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ফোর মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই হচ্ছে ফোর ঠিক আছে কারণ এই দুটাকে লস হয়ে করলে আমরা এই জিনিসটাই পাচ্ছি আচ্ছা তো এরপর আমরা কি করতে পারি এরপর ফোরকে বলো তো কি লেখা যায় ফোর যে কথা সেটাকে আমরা কি লিখতে পারি টু স্কোয়ার লিখতে পারি রাইট এখানে ছিল ফোর আমি লিখতে হচ্ছে টু স্কোয়ার তাহলে আমরা একটা কাজ করলাম যে ফোরটাকে রিপ্লেস করে দিলাম হচ্ছে টু স্কোয়ার দিয়ে তাহলে এই ফোরকে আমরা কি লিখতে পারি টু স্কোয়ার তো এটাকে মুছে দিয়ে আমরা টু স্কোয়ার করে দিলাম আচ্ছা তো এরপর দেখো আমরা তাহলে কি লিখতে পারি তোমার তো এটা জানো যে এ স্কোয়ার ডিভাইড বি হচ্ছে বি স্কোয়ার যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এ বাই বি হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে দেখো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু স্কোয়ার কী লেখা যাবে বলো লেখা যাবে সে যেটা সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি ডিভাইড বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি ডিভাইড বাই টু হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমার এ বির মান তো এটাও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র এবং আমরা খেয়াল করব যে আমরা যখন অঙ্কগুলো করব আমার আমাদের চ্যাপ্টার শুরু হবে তো আমি চ্যাপ্টারের মধ্যে বেশ কিছু ম্যাথ আছে সেটা হচ্ছে আমার এই এবি সূত্রটা অনেকবার কাজে লাগবে ফোর এবি সূত্র কাজে লাগবে এবি সূত্র অনেক বেশি কাজে লাগবে তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের হচ্ছে বর্গ রিলেটেড সূত্র এছাড়াও আমরা বর্গর আরও কিছু সূত্র খেয়াল করব সেটা হচ্ছে এখানে তো কয়টা পথ ছিল দুইটা পথ এ প্লাস বি এটা দেখো এ মাইনাস বি তো এখন আমরা যে সূত্রটা দেখব সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি মানে হচ্ছে তিনটা করে যদি টার্ম থাকে তাহলে সেটা বর্গ করলে কি হবে সেটা আমরা এখন দেখব 